അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ആപ്പിൾ കൊണ്ടുള്ളത് അടിപൊളി ഐസ്ക്രീം ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ല എല്ലാവർക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീം വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഇന്ന് ഗോമ്പ് കൂടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഐസ്ക്രീം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു അരലിറ്ററോളം പാലാണ് ഞാനിപ്പോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണോ ഐസ്ക്രീം തയ്യാറാക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പാലെടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ വേറൊരു ബൗളിലോട്ട് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗോതമ്പ് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണോ ഐസ്ക്രീം തയ്യാറാക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കുക കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അര ലിറ്റർ പാല് അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു നാലഞ്ച് സ്പൂണോളം പാല് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗോമ്പ് പൊടിയിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗോമ്പ് പൊടി നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് പാല് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പാലോട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളിത് പാല് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മുടെ ഗോമ്പ് പൊടിയുടെ ആ ഒരു മിക്സ് നമ്മുടെ പാലുമായിട്ട് നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് യോജിച്ച് കിട്ടണം പിന്നെ നമ്മുടെ പാലിൻ്റെ മിക്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാനിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചു കേട്ടോ ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓൺസ് ഇതൊന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കൈവിടാൻ തന്നെ നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റോളം നിങ്ങളൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിം ഇട്ടിട്ട് ആക്കിയിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ചിലരൊക്കെ ഐസ്ക്രീം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഗോമ്പ് പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഐസ്ക്രീമിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് അതായത് നമ്മുടെ ഗോമ്പ് പൊടി നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കുക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം ടൈം എടുത്ത് തന്നെ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിന് ആ ഒരു ഗോമ്പ് പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ പഞ്ചസാരയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം മധുരമാണോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീമിന് വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മധുരമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം ആണല്ലോ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എത്രത്തോളമാണ് മധുരം വേണ്ടത് അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി മധുരം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല മധുരം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങളിതിലോട്ട് പഞ്ചസാരയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരുന്നതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഫ്ലെയിമൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ അടുപ്പത്ത് നിന്നൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമ്മളൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടി നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ കാരണം നല്ല ചൂടോട് കൂടിയാൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചൂട് മാറുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം പിന്നെ അത് ഈ കാണുന്നൊരു കൺസേൺസിലാണ് നിങ്ങളത് റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഇത്രത്തോളം ഒന്ന് കുറുകി കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇനിയും നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസേൺസി ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യുക ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്ത് കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിക്സ് ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നല്ല കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിത്തിലാണ് നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് അങ്ങ് കുറുകി പോകേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുത്താൽ മാത്രം മതിയാകും ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾക
ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ഐസ്ക്രീം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീസ് സെല്ല് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം ഒരു എട്ട് ഒൻപത് മണിക്കൂറോളം വേണ്ടി വരും ഇതൊന്ന് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ തണുപ്പിനനുസരിച്ച് ടൈം എടുക്കുക കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജ് നല്ല തണുപ്പാണെന്നുള്ള ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂറുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടാം അപ്പം നിങ്ങൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ആ ഒരു തണുപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് നോക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിതിൻ്റെ പുറത്തൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ വയ്ക്കുക ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഒന്നും ഫോം ചെയ്യില്ല നമുക്കിനി ഒരു ഏഴ് എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ നിമിഷം ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറോളം ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം നല്ലൊരു കറക്റ്റ് ഒരു ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗോമ്പ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഐസ്ക്രീം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ആരും പറയില്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീമാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ മാക്സിമം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ താഴെക്കുന്ന ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും ക